原来当年就是谢霆锋的这首歌虐杀了张学友整整二十年。一九九九年绝对是谢霆锋最黄金的一年。这年刚出道没多久的谢霆锋，仅用一首歌就血洗了半个香港乐坛。因为当时谢霆锋在专辑销量破百万的同时，也彻底终结了四大天王对港乐数十年的统治。可以说，在谢霆锋刚出道的那年，他几乎是垄断了香港所有的金曲奖。而一出道就能拿下五部电影的男主角，恐怕当时除了任贤齐之外，绝对没人敢说自己能够超越谢霆锋。可在看到利益后的唱片公司，自然也是不敢放弃这个机会。然而，让唱片公司万万没想到的是，谢霆锋靠着《因为爱所以爱》这张专辑，成功为他打开了内地市场。不过，此时的谢霆锋还并不知晓，李健的出现却给了他当头一棒。好家伙，谢霆锋这歌前奏一响，我就知道李健输定了。二零年，在中国好声音的舞台上，首次亮相好声音舞台的谢霆锋，就选择翻唱了李健当年的成名曲《传奇》。可是让李健都未曾想到的是，谢霆锋一开口，差点让自己下不来台。只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容。而在谢霆锋演唱的过程中，坐在台下的李健听的是一脸满足，因为让他至今没想明白的是，王菲唱的比自己好也就算了，结果十年过去了，还是没能逃过这首歌曲的魔爪。其实这一切早在谢霆锋还未出道前就已经埋下了伏笔。当时年仅十六岁的谢霆锋就被邀请去参加节目，而主办方为了不让谢霆锋尴尬，也是为了准备了几首张学友的歌，但谢霆锋却坚决选择翻唱 Beyond 的歌。直到此时，我才终于明白，原来全开麦的谢霆锋一点都不简单。就算再过去三十年，谢霆锋也咽不下这口恶气。我做错了什么？让你们那么讨厌我？说到这儿的谢霆锋已经开始哽咽，因为这是他翻红的唯一机会，所以谢霆锋才会格外的珍惜这次机会。可还没等到谢霆锋开始唱歌，台下就迎来了一片唏嘘，甚至连当时的主持人也选择了逃避。主持人介绍谢霆就开始嘘声，主持人跑得比我更快，三万人的荧光棒是其实一定会中。而唱片公司在他身上看不到任何利益后，便开始要求谢霆锋准备快餐式的演出，甚至。每当谢霆锋在接到商演时，唱片公司却要求他装扮成一个娃娃，以此来换取最大的利益。他们就是希望我在一个活动里面装成一个娃娃也好，来成了我说那个不是乐歌手该做的东西。可不愿意向资本妥协的谢霆锋为此也付出了代价，那就是在他准备再次进军娱乐圈时，背后的资本却逼迫他签下了不平等的条约。你再给我签六年，但是没有这个这个一切费，专辑的这个版权费啊少了很多，但是没办法。就这样，一直到零二。年，谢霆锋才等来一个机会。这年，某影视剧想要谢霆锋来唱主题曲，而谢霆锋也靠着这部影视剧再次翻红。